হ্যালো অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এবং নিয়মিত আমার ভিডিওগুলো দেখে খুব সহজেই অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট শিখতে পারতেছেন গত লেকচার ভিডিওটি থেকে আপনারা অলরেডি জেনে নিয়েছেন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনে ডাটা স্টোরের জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি আছে তো প্রথম যেই পদ্ধতিটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শেয়ার প্রিফারেন্স আশা করি ভিডিওটি দেখার পর শেয়ার প্রিফারেন্সের মাধ্যমে কিভাবে ডাটা স্টোর করতে হয় সেটা খুব ভালোভাবে আপনারা শিখতে পারবেন তো চলুন শুরু করে দিই প্রথমে লক্ষ্য রাখবেন শেয়ার প্রিফারেন্সের মাধ্যমে আমরা ডাটা স্টোর করতে পারবো তবে এই ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে ডাটা স্টোর হবে কি ভ্যালু পেয়ারের মাধ্যমে ওকে একটা কি থাকবে সেই কি এর আন্ডারে একটা ভ্যালু থাকবে তো এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা কি করতে পারি শেয়ার প্রিফারেন্সের ডাটা স্টোর করতে পারি শেয়ার প্রিফারেন্সের মাধ্যমে আপনারা প্রিমিটিভ ডাটা টাইপগুলো স্টোর করে রাখতে পারবেন প্রিমিটিভ ডাটা স্টোর করতে পারবেন এবং স্ট্রিংও এখানে স্টোর করে রাখতে পারবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো কি আছে তাদের আন্ডারে ভ্যালু আছে তো যখনই আপনি ইউজার নেম কারো ইউজার নেম আপনি স্টোর করতে চাইবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ইউজার নেম কিটা ব্যবহার করতে হবে এবং সেই কি এর আন্ডারে একটা ভ্যালু আপনি কি করতে পারবেন স্টোর করতে পারবেন তো এখানে কি এর নাম যে কোনো কিছু দিলে হবে সমস্যা নাই আর একটা কি এর আন্ডারে কী থাকতে হবে একটা ভ্যালু থাকতে হবে এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে যেমনটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাসওয়ার্ড দিয়েছি কি এর নাম এবং সেই পাসওয়ার্ড কিতে একটা ভ্যালু আমি স্টোর করে রেখেছি আপনার চাইলে স্কোরও এখানে রাখতে পারেন আপনার চাইলে কালার কালারের নাম দিয়ে একটা কি দিয়েছি এবং তার আন্ডারে একটা কি দিচ্ছি এখানে ইন্টিজার একটা ভ্যালু দিচ্ছি আর ডট কালার ডট রেড ওকে সো এরকম কি এর আন্ডারে আপনার কি করতে পারবেন ভ্যালু স্টোর করে রাখতে পারবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন কি এর আন্ডারে ভ্যালুগুলো স্টোর করে রেখেছি এতে সুবিধাটা হচ্ছে কি যখনই আমি কোনো একটা কি দিয়ে তার ভ্যালু চাইবো ডেফিনেটলি শেয়ার প্রিফারেন্স সেই ভ্যালুটা কি করবে রিটার্ন করবে আমি যদি ইউজার নেম দিই শেয়ার প্রিফারেন্সকে সে আমাকে কি রিটার্ন করবে ইউজার নেমে রাখা যে ভ্যালু অর্থাৎ আনিসুল এখানে রিটার্ন করবে আনিসুল এটা ওকে শেয়ার প্রিফারেন্স আমরা কোথায় ব্যবহার করবো এবং কেন ব্যবহার করবো শেয়ার প্রিফারেন্সের সাহায্যে আপনারা ইউজার ডিটেলস স্টোর করে রাখতে পারবেন এই কোনো একটা ইউজারের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এগুলো স্টোর করে রাখতে পারবেন যাতে পরবর্তীতে সেই অ্যাপ্লিকেশনে যখন আবার চলে আসবে লগ ফার্স্ট যখন অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন হবে যাতে করে তাকে আবার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দেওয়ার প্রয়োজন না হয় এই কাজটা আপনার করতে পারবেন ওকে সো এটার সাহায্যে আপনার খুব সহজেই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এগুলো স্টোর করে রাখতে পারবেন আপনার চাইলে ইউজারের সেটিংটাও স্টোর করে রাখতে পারবেন উদাহরণস্বরূপ ইউজার লাস্ট টাইম যেই সেটিংটা ব্যবহার করেছিল সেই সেটিংটা যখন আবারও সেই অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করবে যাতে পুনরায় সেই সেটিংটা পায় সেক্ষেত্রে এই কাজটা করতে পারবেন শেয়ার প্রিফারেন্সের সাহায্য নিতে পারবেন উদাহরণস্বরূপ যদি বলি এখানে রাইট ইউজার আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যে কালারটা ব্যবহার করতে যাচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল রেড কালার ব্যবহার করতে যাচ্ছে পরবর্তীতে যখন আবার অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন হবে সে যাতে আবার সেই রেড কালারটা ইউজ করতে পারে সো ইউজার তার ইচ্ছা মতো সেটিং দেবে সেটা আপনার শেয়ার প্রিফারেন্সে রাখবেন এবং পরবর্তীতে আবার অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপ্লিকেশন সেটা যখন ওপেন হবে যাতে করে সেই সেটিংটা সে ব্যবহার করতে পারে আপনার চাইলে কোনো একটা গেমের স্কোর লাস্ট স্কোরটা কি করতে পারেন স্টোর করে রাখতে পারেন আপনি একটা গেম খেলতেছেন শেষে স্কোর ছিল হান্ড্রেড আবার যখন অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা ক্লোজ করে দিলেন উদাহরণস্বরূপ আবার যখন ওপেন করবেন তখন যাতে লাস্ট স্কোর সেই একশো থেকে আবার শুরু হয় অর্থাৎ আপনি স্টোর করে রাখতে চাচ্ছেন লাস্ট স্কোর সেক্ষেত্রে আপনার শেয়ার প্রিফারেন্স ব্যবহার করতে পারবেন লোকেশন ক্যাচ করতে পারবেন মাল্টিপল চয়েস কুইজের ক্ষেত্রেও আপনারা লাস্ট স্কোর এই জিনিসটা ব্যবহার করতে পারবেন সো অনেক জায়গায় এই শেয়ার প্রিফারেন্স ব্যবহার করতে পারবেন সমস্যা নাই বাট লক্ষ্য রাখবেন স্মল অ্যামাউন্ট অফ ডাটার জন্য এই কাজটা আমরা করতে পারবো ওকে তো চলুন প্রথমে আপনাদের একটা ডেমো দেখাচ্ছি যে কাজটা আমি করতে যাচ্ছি এই ভিডিও ট্রায়ালে অ্যান্ড্রয়েড ইউজার নেম অ্যান্ড্রয়েড পাসওয়ার্ড দুইটা এডিট টেক্স আছে এবং দুইটা বাটন আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন তো ইউজার নেমে আমি একটা ইউজার নেম দিচ্ছি আনিসু ইসলাম পাসওয়ার্ড দিচ্ছি উদাহরণস্বরূপ এখানে জিরো সেভ দিচ্ছি এবং এইটা দেখা যাচ্ছে ডাটা ইজ সেভ সাকসেসফুলি সো ডাটাটা শেয়ার প্রিফারেন্সে সাকসেসফুলি স্টোর হয়ে গেছে তো সেটা আমরা চেক করে নিতে পারি আমরা চাইলে এখানে এই অ্যাপটা থেকে বের হয়ে যাচ্ছি ওকে সো আবার যদি আমি শেয়ার প্রিফারেন্স এই অ্যাপটা এখানে ওপেন করি আপনার লক্ষ্য রাখবেন এইখানে আমি যেটা করতে পারবো এখানে লোডে ক্লিক করা মাত্রই দেখতে পাচ্ছেন শেয়ার প্রিফারেন্সে যে ডাটাগুলো স্টোর ছিল সেটা লোড করে দেখাচ্ছে আনিসুল ইসলাম এবং এখানে যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছিলাম তো এই কাজটাই আমি আপনাদের করে দেখাবো দুইটা এডিট টেক্স লাগবে দুইটা বাটন লাগবে এবং একটা টেক্স পিউ লাগবে প্রথমে আমরা ডিজাইনিং এর কাজটা করে যাব ওকে ক্লোজ প্রজেক্ট দিলাম আপনারা ক্লোজ প্রজেক্ট অবশ্যই যদি থাকে ওপেন সেটা ক্লোজ করে নেবেন প্রথমে একটা প্রজেক্ট করবো স্টার্ট এন্ড নি
come on it's not supposed to take that much time linear layout okay perfect ever jeta korbo ami orientation ta set kore diyechi prothomei orientation orientation vertical preview ta diye dicchi okay fine ekhane theke ami text view shoriye nebo কম্পিউটার একটু স্লো কাজ করতেছে হ্যাং হয়ে গেছে সেই জন্য আমি দুঃখিত আসলে প্রজেক্ট ইজ স্টিল বিল্ডিং ইউ ক্যান সি দ্যাট ওকে ফাইন ভিউ ওকে সো আমি প্রথমে যেটা দেব সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা প্রয়োজন এডিট টেক্সের প্রয়োজন সো এডিট টেক্স নিয়ে নিচ্ছি এডিট টেক্স এখানে ম্যাচ প্যারেন্ট র‍্যাপ কন্টেন্ট ইউজ করব তারপর একটা আইডি দিয়ে দিচ্ছি আইডি ইউজার নেম এডিট টেক্সট এডিট টেক্সট আইডি এখানে সব সময় मिनिंगफुल नेम टाइम यूज करा भलो खुजे नीते सुविधा है तर जो करते ऊपर दिखे एक मार्जिन दिए दीजिए मार्जिन टप यूज करब ये सब दिखे मार्जिन दिए दीते टोटी डिपिर मत सब दिखे मार्जिन दिए दीची तब जो ये इनिशियल एक हिंट दिए दीते एंटार यूर यूजार नेम यूजार नेम एडिटेक्स लिखा सेंटर नहीं जो पी टेक्स एलाइन यूज करते टेक्स एलाइन सेंटर पासवर्ड उटर स्टाइल सेंटर पहले दो बाटन मध्य मार्जिन तैरि करते मार्जिन रईट दिए दीची मार्जिन रईट प्रथम बाटन डान दिखे मार्जिन दिए दीची टैन डिपिर मत एक मार्जिन दिए दीची सब शेष लिनियर लेटर बहरे जो क्या करते हैं लक्ष्य रखबें डिजाइनिंग काज प्राय शेषर दिखे लिनियर लेट एडिटेक्स नहीं एडिटेक्स दो हरिजेंटाली तर लिनियर लेट वार्टिकाली छो अब लिनियर लेट निल तरह मध्य दूटा बाटन निल हरिजेंटाली ए लिनियर लेटर बहरे ये जो क्या करते हैं लिनियर लेटर बहरे जो क्या करते हैं बाटन जो लिनियर लेटर बहरे क्या करते हैं टेक्स दिए दीजिए मैस पैरेंट हाइट दीजिए रैप कन्टेंट आईडी आईडी दीजिए डिटेल्स टेक्स पिव जेखने डिटेल्स शो कर टेक्स पिव आईडी टेक्सर सैज एखान सेट कर दीची टेक्सर सैज फर एक्साम्पल टी एसपी दिए दीची टेक्सर स्टाइल অ্যালাইনমেন্ট সাইডলে আমরা এখানে সেন্টার করে দিতে পারি সো সেন্টার করে দিচ্ছি এবং টেক্স বিউর উপরে দিকে একটা মার্জিন দিয়ে দিই মার্জিন টপ একটু ডিসটেন্স যাতে তৈরি হয় টোয়েন্টি ডিবি ওকে পারফেক্ট আমাদের ডিজাইনিংয়ের কাজটা প্রায় শেষ এবার আমরা যেটা করব এই জিনিসগুলোকে ফাইন করব মেইন অ্যাক্টিভিটিতে ওকে প্রাইভেট টেক্স বিউ ডিটেলস 
করব বাটন গুলো নিয়ে নেব প্রাইভেট অথবা এডিট টেক্সট গুলো নিয়ে দিতে পারি আমরা এডিট টেক্সট ইউজার নেম এডিট টেক্সট এডিট টেক্সট পাসওয়ার্ড এডিট টেক্সট তারপর প্রাইভেট বাটন বাটন আমরা নিচ্ছি যে যে বাটন গুলো প্রয়োজন আমাদের সেভ বাটন এবং লোড বাটন আমি দুটি নিয়ে নিচ্ছি সেভ বাটন লোড বাটন বাটন গুলোকে ফাইন্ড করব তো ফাইন্ড করার কাজটা আমি ভিডিওটি পোস্ট করে করে নিচ্ছি টাইম সেভ করে নিচ্ছি রাইট তো ভিউ গুলো আমাদের ফাইন্ড করা হয়ে গেছে মোটামুটি কাজ আমাদের এইখানে অনেকখানি হয়ে গেছে এবার যেটা করব আমাদের যে বাটন দুইটা আছে সেভ বাটন এবং লোড বাটন তাদের সাথে লিসেনার অ্যাড করব যেহেতু তাদের ফাইন্ড করা হয়ে গেছে এবং এইখান থেকে আমি ইমপ্লিমেন্ট করে নিচ্ছি সরি উপরের দিকে ইমপ্লিমেন্ট করব এইখানে ইমপ্লিমেন্টস অন ক্লিক লিসেনার তারপর এখানে অল্টারনেটর চার চেপে আমরা ম্যাথডটা ইমপ্লিমেন্ট করে নিচ্ছি রাইট তো যখনই সেভ বাটন অথবা লোড বাটনে ক্লিক করবো এখানে চলে আসবে তো সেক্ষেত্রে আমার লিসেনারটা অ্যাড করে দিচ্ছি সেভ বাটন ডট লোড সরি স্যাট অন ক্লিক লিসেনার দিস এবং লোড বাটন তো যখনই সেভ বাটন অথবা লোড বাটনে ক্লিক করবে এখানে চলে আসবে তো সেভ বাটনে ক্লিক করলে একটা কাজ হবে লোড বাটনে ক্লিক করলে আর একটা কাজ হবে সুতরাং আমাদের অবশ্যই ভিউটা ফাইন করতে হবে যেই বাটনে ক্লিক করবে সেই বাটন অনুযায়ী কাজ হবে ভিউ ডট গেট আইডি যদি আর ডট আইডি যদি সেভ বাটনে ক্লিক হয় তবে একটা কাজ করব এলস ইফ অথবা যদি লোড বাটনে ক্লিক হয় তবে আর একটা কাজ করব তো এই ভিডিও টিউটোরিয়াল আমি আর দীর্ঘায়িত করতেছি না এখানে ভিডিওটি শেষ করে দিচ্ছি পরবর্তীতে আমরা সেভ বাটন এবং লোড বাটনে কীভাবে আমাদের সেভ বাটনে ডাটা স্টোর করব এবং লোড বাটনে কীভাবে আমরা সেই ডাটাটা আবার শো করব সেটা ইনশাল্লাহ দেখবো ওকে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ